今天我们接着来谈五大核心工具之 FMEA 的应用，潜在失效模式及后果分析。那么 FMEA 在产品设计开发和过程设计开发阶段应用的比较频繁，旨在透过产品设计阶段、零配件子系统和系统之间。存在的潜在失效分析和生产过程中可能存在的潜在失效进行分析，进而提出相应的改善措施。目的在于塑造一个稳健的制程，确保生产过程的顺畅。那么，我们来具体看一下 ，FM 实施在它的背后有一个理念。也是飞马实施的一种追求。我们希望透过飞马的运作，实现一个怎样的结果呢？第一次就做好。啊，我们希望透过产品设计阶段的潜在失效分析和过程设计阶段的制程潜在失效分析，希望的是能够预先的把问题给抓出来，并实施相应的改善。确保后期的制程一次就把产品做好。第二个方面，避免尝试和失误。事实上，在很多时候，人是在靠经验去工作的，不停的在 try and error 啊，尝试纠正，尝试纠正，好，不停的在做这些事情。当然，这是经验积累的一个过程。那么 FMEA 在强调的是什么呢？是希望透过一个系统的方法，透过 FMEA 这样的一个系统的方法，来在前期进行什么潜在失效的预测和改善，避免过多的去 try and error。啊，第三个方面，飞马是必须要透过团队合作来实现的，就是我们刚才谈到的，透过一个 CFT 跨功能小组。啊，合作的模式来预防失败。所以，从结论上来说，飞马是什么呢？它是一个有效的预防工具。那我们可以看看，假如我们能够在产品的企划期就开始实施 DFMEA， 在过程的设计阶段就开始实施。PFMEA， 那么我们就可以透过前期的预防，使成本和额外的花费降到什么？那么，假如我们透过设计验证和制造加工的阶段进行问题的发现和纠正的话，相对来说它的成本会增加。如果最终问题没有得到遏制，而到了客户端，这样的话损失什么就会更大。所以 ，FMEA 是一个非常有效的，在产品质量前期策划的时候就应该实施的一个工具。它可以帮助我们进行潜在失效的分析和预先的问题的改善和预防。那在实施的过程顺序上来讲，我们看一下，那么这是 DFMEA 实施的一个顺序。第一个步骤，首先来分析。我们产品的系统、子系统和零配件是什么？由哪些部分组成？它的功能和要求是什么？啊，比如说设计一辆汽车，那么汽车有很多的子系统组成，有车门啦，啊，有引擎系统啦，啊，等等。那么这些系统的存在，它的功能要求是什么？在设计这个子系统的时候，会有哪些问题发生？会存在着怎样的潜在失效呢？比如说功能上的失败、功能上的降级啊，这些失败会导致怎样的后果呢？是客户抱怨，还是造成客户人身安全的影响，还是造成功能的失败呢？那么严重度，这种后果有多么严重呢？按照 FMEA 实施的原则
，严重度是一到十的配分，啊，最高的严重度是十分，最低的严重度是一分。那么严重度，每一家企业根据自己产品的不同，都有可能在分在配分上也会存在的不同。级别，那么严重度的级别，啊，有多糟糕？潜在的失效起因是什么？什么原因导致了这个失效呢？有可能是一个，也有可能是多个。那么每个原因发生的频率是如何呢？频率也是一到十的配分啊。根据每家企业的不同和产品的不同，那么配分的原则也不一样。十分，这就说明经常发生，发生的频率非常高；而一分，这就是。发生的频率非常低。另外，我们目前有没有预防和探测的方法呢？针对这个异常，啊，针对这个潜在的失效，有没有预防的方法，或者是发现它的手段呢？如果有的话，请描述出来。另外，这种预防的手法或者探测的手法，它的探测度是多少呢？就是被发现的程度。探测度的配分也是一到十分。如果非常容易透过目视啊，或者简单的一个检测就能够发现这个问题，那么探测度就很低、啊、如果说这个问题的发生基本上是不可预测的，无法去发现它的，那么这个探测度就会很高。所以探测度在很多时候也被理解为难检度。就是不易检测出来的程度，越容易检测出来，那么分数就会越低；越不易检测，那么探测度就会越高。然后是 RPN 风险优先指数，那么它是等于 S 乘以 O 乘以 D， 严重度乘以频度乘以探测度。那么 RPN 的高低决定了飞马实施的优先与否。针对 R P N 的高低，提出建议的措施，啊，无论是设计的更改、过程的更改、特殊的控制等等，那么谁来完成这个措施？最终采取的措施是怎样的？实施措施之后，我们再来评价，啊，这就是刚刚说的跟踪，再来评价 S O D 是不是降低了？那么 R P N 是多少？所以，通过这样的一个过程顺序，我们可以非常简单和直接的看出来 FMEA 运作的一个过程。啊，通过这样的一个过程方法，实现对设计或者是制成潜在失效的分析。那么，针对高风险的 RPN 进行优先的。